कालवा सल्लागार समितीच्या बैठका लाभ क्षेत्र सोडून मुंबईला झाल्या बैठकीमध्ये ठरलेल्या आवर्तनाची अंमलबजावणी झाली नाही त्यावेळी तालुक्याच्या आमदारांनी बघ्यांची भूमिका घेतली आहे कालवेचं आवर्तन लाभधारक शेतकऱ्यांना शेतीसाठी फक्त अडीच किलोमीटर पर्यंतच दिलं गेलं त्यावेळी मूग गिळून गप्प बसणाऱ्या तालुक्याच्या लोकप्रतिनिधींना अडीच किलोमीटर लांबच ठेवा असं आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस राष्ट्रीय काँग्रेस आणि मित्र पक्ष आघाडीचे उमेदवार आशुतोष काळे यांनी केलाय आशुतोष काळे यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शुभारंभ बुधवारी नऊ ऑक्टोबर रोजी कोपरगाव येथील विघ्नेश्वर मंदिरामध्ये श्रीफळ फोडून करण्यात आला यावेळी मतदारसंघामधनं हजारोंच्या संख्येनं उपस्थित असणाऱ्या नागरिकांच्या विराट जाहीर सभेमध्ये ते बोलत होते सभेच्या अध्यक्षस्थानी माजी आमदार अशोकराव काळे हे होते यावेळी कोपरगाव शिवसेनेचे शहर प्रमुख सलीम पठाण यांनी आपल्या शेकडो कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा अध्यक्ष राजेंद्र फाळके माजी आमदार अशोकराव काळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश केला त्याबरोबर शहर आणि तालुक्यातील अनेक पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येनं यावेळी प्रवेश केला आज आपण पाहतो कोपरगाव तालुक्याची परिस्थिती काय कोपरगावला भाटपाण्याचा प्रश्न असेल किंवा कोपरगावचं का नाव दुष्काळी यादीमध्ये वगळण्याचं काम असेल असे अन्यायकारक त्या ठिकाणी निर्णय आपल्या तालुक्याच्या बाबतीमध्ये होता शासन आपले निर्णय घेत असत पण ते आपल्या तालुक्यासाठी आपल्या लोकांसाठी ते किती महत्वाचे याचा काय परिणाम होतो याच्यावर आवाज उठवण्याचं काम या लोकप्रतिनिधींचं असत पाच पाण्या पाठपाण्याचा अडीच किलोमीटरचा निर्णय असेल कालवा सल्लागार समिती मुंबईमध्ये घेण्याचा निर्णय असेल कोपरगाव तालुका दुष्काळी यादीमध्ये वगळण्याचा निर्णय असेल याच्यावर आवाज उठवण्याचं काम त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी आवाज उठवण्याचं गरजेचं असताना लोकप्रतिनिधी नसून सरकारचे प्रतिनिधी असून असल्यासारखं त्या ठिकाणी मूग घेऊन गप्प बसण्याचं काम त्या ठिकाणी या लोकप्रतिनिधी केलं अतिशय वाईट परिस्थिती आपल्या तालुक्याची आपल्या मतदारसंघाची झाली कोपरगाव शहराचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न असेल आपल्या सर्वांना कल्पना माजी आमदार अशोकरावजी काळे साहेब यांनी त्यांच्या काळामध्ये चार नंबर तलावासाठी दोन कोटीचा निधी त्यांनी आणला होता पण केवळ त्यांना श्रेय मिळू नये आणि म्हणून या तलावाचं काम होऊ दिलं पाण्याची परिस्थिती शहराची काय आज सुद्धा पावसाळ्यामध्ये आठ आठ दिवसात जाते त्या ठिकाणी पाणी मिळते आणि उन्हाळ्यामध्ये तर तेवीस दिवसात पाणी मिळते ही सर्व परिस्थिती असताना असंख्य विस्थापित त्यांचे उद्धव धंदे बंद करून बंद करावे लागले आणि आपण आता बघतोय मागे बस स्टँडचं काम चालू आहे पण त्या बस स्टँडचं काम कच्च्या पद्धतीने चालू आहे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये दुकानं उभारून या विस्थापितांना दिलासा देण्याचं जर काम झालं असतं तर निश्चितपणाने त्या ठिकाणी वेगळी परिस्थिती निर्माण झाली असते तर या सर्व प्रश्नांवर कुठेही त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी बोलताना दिसत नाही शासन निर्णय घ्यायचे नुसते ते फायद्याचे का तोट्याचे याच्याबद्दल कुठल्याच त्या त्या गोष्टीवर बोलायला तयार नाही म्हणून आपल्या सर्वांच्या मनामध्ये ज्या पद्धतीची भावना आहे त्याच पद्धतीची भावना पूर्ण जनतेमध्ये आहे आणि मग एक सुप्त लाट त्या ठिकाणी निर्माण झाली प्रत्येक जण त्या ठिकाणी येत्या एकवीस ऑक्टोबरला मोठा मताधिक्य त्या ठिकाणी प्रत्येक त्यांच्या भागामधून देणार त्याची खात्री मला झालेली दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी नगरपालिकेची निवडणूक झाली आपले सात नवल नगरसेवक त्या ठिकाणी निवडून आले आणि नगराध्यक्षांना त्या ठिकाणी त्यांच्या कामकाजासाठी विकासासाठी आमच्या सर्व नगरसेवकांनी त्यांच्या वतीने त्या ठिकाणी मी जाहीर पाठिंबा त्या ठिकाणी दिला होता म्हणून या निमित्ताने पूर्ण शहराच्या समोर 
परंतु एक दम इस आपको शहरात्य विकास सर्दी निश्चित पराने सज्जन पद्धत सज्जन पद्धत जो सागर है नगर बाली के लगते टिकानी मासा लाए जहाँ पद्धति ने शहरात्य विकास आपे सीधा है जहाँ पद्धति सब काम काज नगर बाली के कंडर तस्वीर है नेचर वन मासा बारीक लक्ष्य टिकानी लाए करोड़ ये तो एक पीस अक्टूबर अपना सर्वनाम जीवन अपन सर्वनी दिवस थोड़े रह गए एक पीस अक्टूबर बत्ता बत्ता कभी हुए ना बने अपन सर्वनी सगया मतलब बने तो पोस्टर ऐसे काम अपन सर्वनी करें यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष राजेंद्र फाळके म्हणाले की काळे परिवार हा सर्वसामान्य माणसांमध्ये मिसळणारा परिवार आहे त्यामुळे आशुतोष काळे हे नेहमी सर्वसामान्यांमध्ये मिसळून सर्वसामान्य जनतेसाठी संघर्ष करतात आणि त्यांच्या मागे जनतेचं मोठं पाठबळ आहे कोपरगाव शहरा मधील नागरिकांना वेळेवरती पाणी मिळत नसल्यामुळे पाणी साचवून ठेवावं लागतं हे पाणी साचवून ठेवल्यामुळे कोपरगाव शहरात डेंग्यूच्या आजारानं थैमान घातलंय त्यामुळे सर्व नागरिक त्रस्त झालेत असं यावेळी चैताली काळे म्हणाल्यात मला एकच कोपरगाव तालुक्यातल्या सर्व शेतकऱ्यांना सांगायचंय माणूस बघा आणि मतदान करा जो शेतकरी आहे तोच शेतकऱ्यांना समजू शकतो त्यालाच माहिती पाठपाण्याचा केवढा मोठा प्रश्न आहे कधी आपल्या पाठ पाणी सुटलं जातं कधी थांबवलं जात वरच अकरा गाव त्याचबरोबर खंची देते रे गाव ज्यांना स्वप्न दाखवलं जात निळवंडचं पाणी आम्ही आणणार आणि त्याच आमदार इथे येऊन मानतात की निळवंडाचं पाणी आम्ही तलावात टाकणार म्हणजे तुम्ही दोन्ही बाजूनी बोलता म्हणून कृपया करून कोणी वेळात निघू नये आपण सर्वजण हुशार आहोत कष्ट तरी आहोत आणि म्हणून आज मला असं वाटत की कोपरगाव तालुक्याला आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त मतात मतांनी आशुतोष दादांना निवडून द्यावं यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष राजेंद्र फाळके माजी आमदार अशोकराव काळे सौ स्नेहलताई शिंदे जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालिका सौ चैतलीताई काळे राष्ट्रवादीचे काँग्रेस जिल्हा कार्याध्यक्ष संदीप वरपे कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक उपाध्यक्ष पद्मकांत कुदळे सर्व संचालक राष्ट्रीय काँग्रेसचे अशोक खांबेकर तालुका अध्यक्ष नितीन शिंदे तुषार पोटे आदी सह सर्व नगरसेवक जिल्हा परिषद सदस्य पंचायत समिती सदस्य तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस राष्ट्रीय काँग्रेस आणि मित्र पक्षामधील पदाधिकारी इथे मोठ्या संख्येनं हजर होते योगेश डोखे सी चोवीस तास कोपरगाव